ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെലക്ഷൻ അതുപോലെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് നോക്കാം ഇന്റർവ്യൂ ഇസ് എ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി എംപ്ലോയർ ആൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹിയർ ദി എംപ്ലോയർ കീപ്സ് ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദി കാൻഡിഡേറ്റ് റിപ്ലേസ് ആൻസേഴ്സ് എംപ്ലോയറും അതുപോലെ കാൻഡിഡേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാളുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരും ഉത്തരം പറയുന്നയാളും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു റെസ്പോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഇന്റർവ്യൂയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് എന്നുള്ള നിലക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ എബിലിറ്റി സ്കില്ല് ഇതൊക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂ പതിനൊന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇന്റർവ്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ ദ ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ ഇസ് കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ എ ഫോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ഇൻഫോംഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദി പ്ലേസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്റർവ്യൂ so they will get time for the preparation for the interview adayid or formal atmosphere vechu conduct cheyna interview nanu nammal endu vilikkunnathu formal interview nu vilikkunnathu munguti interview de date place karyangal okke candidates nu aare kai maarum organization kai maarum app adin anusarichu interview ne prepare cheyanulla samayam aarku kittum candidates ne kittum then second one that is informal interview it is an oral interview conducted at any place not in a formal place ittaram interview conduct cheyunnathu or formal atmosphere la irikkanam nu yadoru nirbandham illa and it is not a planned interview the next one third one that is patterned interview it is a planned interview here the time taken for each candidate and a type of information to be collected will be decided in advance adayid idu a planned interview aanu ivide interview cheyina ore candidate neyum etra samayam interview cheyanam edakka type of information aanu collect cheyendennokke munguti endeyunu plan cheyunnengil athram interviews neyanu nammal endu vilikkunathu patterned interview nu vilikkunathu ivide type of information nillende type spelling thettaanu then edaanu third one that is patterned interview then next one that is fourth one non directive interview it is not a planned interview and directive questions are not asked in this kind of interview and the candidates can express their views on a particular topic adayid ivide questions onnum chodikkilla pagaram oru topic avare munnilekk ittu kodukkum aa topic il കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത്തരം ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ ഫീലിങ്സ് ഡിസൈസ് ഒപ്പീനിയൻ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെപ്ത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ഡെപ്ത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ഇസ് എ പ്ലാൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ it is conducted to know the in depth knowledge of an employee or the subject knowledge of a candidate sadharana gadhi or candidate inde in depth knowledge edengil or particular topic illa subject illa in depth knowledge manasilaakkan vendiyana nammal ittaram interviews conduct cheynathu avade subject expert um okke chernu kondana ittaram interview conduct cheynathu the next one that is stress interview the stress interview evaluates how an employee behaves in a particular situation stress interview sadharana gadil conduct cheynathu oru stress situation il oru candidate enganeyana respond cheynathu enn evaluate cheyan vendiyittanu ithram stress interview il sadharana gadil oru deliberately interview board endu oru stress situation create cheyum aa stress situation enganeyana എംപ്ലോയി മറികടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ 
കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കൽ ഉത്തരം പറയലൊന്നുമില്ല അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് എ ടോപ്പിക് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കുന്നു ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ ടോപ്പിക് കൊടുക്കുന്നു ആ ടോപ്പിക്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിസ്കഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹിയർ ദി ഇന്റർവ്യൂവർ ഒബ്സേർവ് ദി ഡിസ്കഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി റെസ്പോണ്ടൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെയും പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെർവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റിനെയും അയാൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ബോർഡ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പാനൽ ഉണ്ടാവും ആ ഇന്റർവ്യൂ പാനൽ ആണ് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലേറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ എക്സ്പേർട്സും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാഫും ഒക്കെ ചേർന്നതായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ പാനൽ ആ ഇന്റർവ്യൂ പാനൽ ആയിരിക്കും ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വോക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്ടഡ് ത്രൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് നോ കോൾ ലെറ്റർ ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വഴിയാണ് അതായത് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കും ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പങ്കെടുക്കാം അല്ലാതെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക കോൾ ലെറ്റർ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇത്തരം ഇന്റർവ്യൂവിൽ അയക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ നമുക്കറിയാവുന്ന ടേം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ എ ക്യാമ്പസ് ഓർ കോളേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓർ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ അതായത് ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കോളേജിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വിളിക്കുന്നത് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഇന്റർവ്യൂസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ എന്താണ് എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ നോക്കാം എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഈസ് കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ദി എംപ്ലോയി ഇസ് ലീവിംഗ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാ ജോലി മതിയാക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു എംപ്ലോയിയെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ അല്ല എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും ക്യുറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത്തരം ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിന്റെ ഫീലിംഗ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ ദെൻ ഇൻഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ പാറ്റേൺ ഇന്റർവ്യൂ നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂ ഡെപ്ത് ഇന്റർവ്യൂ സ്ട്രെസ് ഇന്റർവ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഇന്റർവ്യൂ ദെൻ വോക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റർവ